কয়রা থেকে প্রায় ১৬ কিলোমিটার উত্তরে আমাদি ইউনিয়নে অবস্থিত কয়রা থানার এই ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন মসজিদটি খুলনা জেলার কয়রা থানার এই প্রাচীন মসজিদটির পূর্বের ইতিহাস কেউই সঠিকভাবে বলতে পারে না এই প্রাচীন মসজিদটির গেট দিয়ে প্রবেশ করার পরে বা দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় একটি স্তম্ভ আছে ওখানে এই প্রাচীন মসজিদের কিছু সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে এই মসজিদটির নামকরণ করা হয়েছে মসজিদকুর মসজিদ প্রাচীন মসজিদটি শত শত বছর আগে করা এই নকশা যেন মন ছুঁয়ে যায় তবে দিনে দিনে এর সৌন্দর্য নষ্ট হতে চলেছে বর্তমান জনপ্রতিনিধিরা যদি এই প্রাচীন মসজিদটার দিকে আরও সুদৃষ্টি দেন তাহলে এর সৌন্দর্য স্মৃতিশীল থাকবে আমার নাম মাহমুদুল হাসান আমি পীর খানজানের নির্মিত জামে মসজিদের খতিব তো আসলে যত সম্ভব জানা যায় যে চোদ্দোশো খ্রিস্টাব্দে বা চোদ্দোশো আঠারো খ্রিস্টাব্দে খানজান আলী রহমতুল্লাহের বিশ্বস্ত শৌচার বোরহানউদ্দিন বা বোরাখা উনি আমাদের তসিল অফিসের পূর্ব পাশে এসে ওখানে উনি স্থান নেন ওখান থেকে উনি এই মসজিদ তৈরি করেন মসজিদ তৈরি করার পরে উনি এখানে ইসলামের জন্য যত রকমের কাজ কাম আছে যত রকমের মানুষের প্রয়োজন আছে যেমন দীঘা খনন বা রাস্তাঘাট বা এরকম আর কি জনকল্যাণের জন্য উনি এইগুলো করেন অত্যবধি এই মসজিদটি এখনও পর্যন্ত এই আমাদের পাশে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই মসজিদই মনে করেন সবচেয়ে বড় জিনিস বাংলাদেশের মধ্যে প্রায় এই সমস্ত জায়গায় শিরিক বিদাতের কাজ কারবার আছে কিন্তু আমাদের এখানে এটা নাই আমাদের এখানে পাচক্ত নামাজ জুমার নামাজ বিভিন্ন জায়গার থেকে মানুষের সমাগম হয় এবং এখানে অনেক দর্শনার্থী আসে তারা দেখে খুব খুশি হন এবং এটা ওনারা খুব প্রশংসা করেন এই জন্য এই মসজিদটা আমি মনে করি বিশেষ করে বাংলাদেশ সরকার যিনি আসেন উনি এই মসজিদটার প্রতি যদি ওনার কর্মকর্তারা যারা আসেন আরও যদি একটু দৃষ্টি দেয় বা আরও একটু নজর দেয় তো এই জিনিসটা খুব সুন্দর হবে এবং জিনিসটা খুব সুন্দর থাকবে যেহেতু এটা প্রাচীন জিনিস প্রাচীন ঐতিহাসিক মসজিদকুর এই মসজিদটির নকশাগুলি কিছুটা বাগেরহাট ষাট গম্বুজ মসজিদের মতো দেখতে ধারণা করা যায় বাগেরহাট ষাট গম্বুজ মসজিদ যিনি নির্মাণ করেছিলেন তিনি এই কয়রা থানার মসজিদকুর এই মসজিদটিও তিনি নির্মাণ করেছিলেন অন্যান্য প্রাচীন মসজিদ বা মাজার সেখানে যেমন মানত করা হয় সেদিকে কাজ কাম করা হয় সেটা এই প্রাচীন মসজিদে একেবারেই বন্ধ বলে চলে তবুও মাঝে মাঝে এখানে অনেকেরই মানত করতে দেখা যায় কেউ কেউ মসজিদের গোড়া থেকে মাটি নিচ্ছে আবার কেউ বাচ্চাদের মুখে ভাত তুলে দিচ্ছে মনের বাসনা পূর্ণ করার জন্য 
অনেকেই এখানে মানত করে থাকেন যেহেতু এখানে মানত করা নিষিদ্ধ তবু মাঝে মাঝে এই দৃশ্য চোখে পড়ে আবেগের বসে অনেকেই এই মসজিদের গলার মাটি দিয়ে গায় মুখে ব্যবহার করেন তাদের ধারণা এই মসজিদের গোড়ার মাটি হাতে মুখে মাখলে অনেক রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের সবাইকে যেন সুস্থ রাখেন সেই কামনায় আজকের মতো এখানেই শেষ করছি তবে যারা এই ভিডিওটি দেখছেন তারা অবশ্যই শেয়ার করবেন